হ্যাঁ एवरीवन আজকে আপনাদের সামনে আমি একটা গল্প বলতে এসেছি এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে বাংলাদেশের 100% মানুষ তার জীবনে এই গল্পটাকে নিজের অভিজ্ঞতা থেকে উপভোগ করেছে এই গল্পটা যদি আপনি শেষ পর্যন্ত শুনেন আপনি আপনার লাইফের একটা অ্যামেজিং লেসন পাবেন তো আসেন গল্পটা বলা শুরু করি আমি এই গল্পটার নাম দিয়েছি মূলো ঝুলনের গল্প অর্থাৎ গাধার সামনে একটা মূলো রাখা হলে গাধা ওই মূলোটা খাওয়ার জন্য সামনে এগিয়ে যায় গাধা যখন মূলোটার কাছে এসে পৌঁছে আমরা ওই মূলোটাকে আরেকটু সামনে এগিয়ে দেই যাতে করে গাধাটা আরেকটু সামনে এগিয়ে যায় এই ভাবে গাধাটাকে সামনে টেনে টেনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় অর্থাৎ গাধাটা অ্যাকচুয়ালি কোনো ডেস্টিনেশন নেই গাধাটার একমাত্র ডেস্টিনেশন হচ্ছে মূলোটাকে খাওয়া আমাদের লাইফেও আমরা এই কাজটা করি কিভাবে জিনিসটা শুরু হয় ক্লাস ফাইভে ক্লাস ফাইভে যখন আমরা পিএসসি পরীক্ষা দিই অথবা বৃত্তি পরীক্ষা দিই তখন আমাদেরকে বলা হয় আমরা যদি ক্লাস ফাইভ পাশ করে পার হই তাহলেই আমরা হাই স্কুলে উঠে যাব হাই স্কুলে আমরা অনেক মজা পাবো আমরা অনেক বড় বড় আচরণ করতে পারবো তো আমরা সবাই খুশি হয়ে ক্লাস ফাইভে উঠে যাই ক্লাস ফাইভ থেকে আমরা সিক্সে আসি তারপরে ক্লাস এইট আসে ক্লাস এইটে আমাদের সামনে নতুন মূল্য ঝুলানো হয় বলা হয় যদি বাবা তুমি একটা জেএস জেএসসি পরীক্ষাতে বৃত্তি পাও তাহলে তোমাকে একটা মোবাইল ফোন কিনে দেওয়া হবে জীবনের প্রথমবারের মতো এবার মোবাইল ফোন পাওয়ার ইচ্ছায় আমরা আবারও ঝাঁপিয়ে পড়ি সেই অধরা মূলাকে অর্জন করার উদ্দেশ্যে আমরা হয়তো সেই বৃত্তি পরীক্ষা পেয়ে না পেয়ে ক্লাস নাইনে এসে পৌঁছাই ক্লাস নাইনে আমাদেরকে একটা নতুন লক্ষ্য দেওয়া হয় লক্ষ্যটা কি লক্ষ্যটা হচ্ছে নাইন টেন পাস করে আমাদের ভালো একটা রেজাল্ট করে এসএসি পাস করতে হবে কারণ কি এসএসি পাস করলে আমরা কলেজে উঠে যাব আমরা বড় মানুষ হয়ে যাব এরপরে কলেজে উঠি তখন আমাদেরকে বলা হয় যে আর দুইটা বছর ইলেভেন টুয়েলভ একটু ভালো করে যদি পড়াশোনা করা যায় তাহলেই হয়তো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া যাবে আর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়লেই তো জীবন সেট তাই আমরা এইচএসি পরীক্ষা দিই যখন এইচএসি পাস করে বের হই তখন বলা হয় আর মাত্র তিন মাস তিন মাস কষ্ট করে ভর্তি কোচিং করা হলে আমরা হয়তো একটা ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাব তারপরে তো ভাই লাইফ সেট আমরাও সেই আশায় আবারও লাইফ সেট করার জন্য কষ্টে ছাপিয়ে পড়ি তারপরে আমরা ইউনিভার্সিটিতে চান্স পাই ইউনিভার্সিটিতে চান্স পাওয়ার পর বলে ইউনিভার্সিটিতে চান্স পেলেই তো হবে না একটা ভালো সিজিপিএ পেতে হবে তাই ইউনিভার্সিটিতে ভালো রেজাল্ট করার জন্য আমরা ছাপিয়ে পড়ি কিন্তু ঘটনার কি সেখানেও শেষ হয় আপনি বুঝতে পারছেন ঘটনা সেখানেই শেষ না আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ে পাশ করে বের হবেন তার সাথে সাথে আপনাকে বলা হবে এবার তো বাবা একটা ভালো চাকরি করতে হবে ভালো চাকরি পেলেন তারপরে বলতে হবে ভাই এবার তো একটা বিয়ে করো জীবনটাকে একটু সেটেল করো আপনি জীবনটাকে সেটেল করতে যাবেন কিন্তু জীবনটা আসলে সেটেল হবে না কারণ কি আপনি যেই মুহূর্তে বিয়ে করবেন আপনার বাবা মা পারিপার্শ্বিক থেকে প্রেশার আসবে একটা বাচ্চা নেওয়ার জন্য হয়তো একটা বাচ্চা নিলেন তারপরে প্রেশার আসবে বাচ্চাকে ভালো স্কুলে ভর্তি করার জন্য অর্থাৎ দেখুন সেই ক্লাস ফাইভের যে বাচ্চাটা সে আরেকটা বাচ্চার বাবা হওয়া পর্যন্ত কন্টিনিউসলি লাইফে একটা গোল বা একটা লক্ষ্য অর্জন করার জন্য দৌড়ে যাচ্ছে এবং সে তার লাইফের সাকসেস এখানে বড় করে লিখে আছে সাকসেস এই সাকসেসটা এই সফলতাগুলো তারা নানা রকম অ্যাচিভমেন্টের মধ্য দিয়ে মেজার করে অর্থাৎ আমরা কাকে সফল বলি যার অনেক অনেক অ্যাচিভমেন্ট আছে যে অনেক ভালো ভালো রেজাল্ট করেছে যে অনেক প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে তাকে আমরা জীবনে সাকসেসফুল বলি এবং এই আইডিয়াটা খুবই ডিপ্রেসিং কারণ এই বিশ্বে সবাই তো প্রথম হতে পারে না তাই বলে কি সবাই সাকসেসফুল না আর সেকেন্ড কথা সাকসেসফুল হওয়া আর সুখী হওয়া কি একই কথা একেবারেই নয় বরং আমি আপনাদেরকে একটা খুব ছোট্ট গল্প বলতে পারি সেটা হচ্ছে যারা নোবেল প্রাইজ পায় অবশ্যই আমরা তাদেরকে অনেক সাকসেসফুল মনে পার করি কারণ নোবেল প্রাইজ হচ্ছে সবচেয়ে বড় সম্মান এই পৃথিবীর দেখা গেছে নোবেল প্রাইজ যারা পায় তাদের মধ্যে ডিভোর্সের রেট অনেক হাই অর্থাৎ নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর অধিকাংশের সংসার ভেঙে যায় তাহলে চিন্তা করুন সবচেয়ে সাকসেসফুল মানুষগুলো তাদের সাংসারিক জীবনে সুখী হতে পারে না আমি আরেকটা ইনফরমেশন বলি আমরা জানি বিশ্ব বিশ্বের অন্যতম সেরা বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের করা মধ্যে করা একটা জরিপে দেখা গেছে মাত্র সেভেন পার্সেন্ট হার্ভার্ড স্টুডেন্ট তাদের জীবনে সুখী তাহলে চিন্তা করে দেখুন বিশ্বের সবচেয়ে মেধাবী স্টুডেন্টগুলোর মধ্যে মাত্র ষাট পার্সেন্ট মাত্র একশো জনের সাতজন তাদের জীবনে সুখী তাহলে জীবনে এই সাকসেস বা সফলতা অর্জন করা আর সুখী হওয়া কিন্তু একেবারেই সেম জিনিস নয় আপনি হয়তো সারা জীবন সুখী হতে চাচ্ছেন এবং সুখী হওয়ার জন্য আপনি সাকসেসের পিছনে দৌড়াচ্ছেন এবং সাকসেসফুল হওয়ার জন্য আপনি অ্যাচিভমেন্ট অর্জন করতে যাচ্ছেন এটা আপনাকে একটু থামিয়ে বলে দিই আপনি অনেক কষ্ট করছেন আপনি অনেক অ্যাচিভমেন্ট অর্জন করতে পারবেন কিন্তু সেটা গ্যারান্টি করে
আমরা আজকে সাকসেসকে নতুন করে ডিফাইন করব আমরা নতুন একটা ডেফিনিশন দিব এবং আসেন আমরা এই সাকসেসের নতুন একটা ডেফিনিশন আজকে এইখানটাতে লিখে দিব সেটা হচ্ছে সাকসেসের আমরা এই নিউ ডেফিনিশনটাকে বলবো সাকসেস মানে বলতে আমরা বুঝবো হ্যাপিনেস সাকসেস বলতে আমরা বুঝবো হ্যাপিনেস বা সুখী হওয়া আমরা তাকেই আজকে থেকে সাকসেসফুল বলবো যে তার নিজের জীবনে সুখী এখন আপনি নিজের জীবনে সুখী কিনা সেটা কিভাবে ডিটারমাইন করবেন সেটা সম্পূর্ণ আপনার উপর আপনি আপনার সুখী হওয়ার ক্রাইটেরিয়া প্যারামিটার নিজে সেট করতে পারেন আপনি বলতে পারেন যে আমি যদি পরীক্ষায় ফার্স্ট হই তাহলে আমি সুখী এটা খুব বাজে একটা ক্রাইটেরিয়া বাট আপনি যদি আজকে বলেন যে আমি যদি প্রতিদিন ২৪ ঘন্টায় একজন মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে পারি তাহলে আমি সুখী তাহলে দেখুন আপনার জীবনটা চেঞ্জ হয়ে গেল আপনার জীবনে এত বেশি কিছু করা লাগবে না আপনার সাকসেসফুল হওয়ার জন্য কি করা লাগবে প্রতি চব্বিশ ঘন্টায় মাত্র একজন মানুষের মুখে হাসি ফোটানো লাগবে কাজটা করা কি খুবই কঠিন অ্যাকচুয়ালি খুব কঠিন কারণ আমরা এমন একটা জগতে বাস করছি যেখানে একটা মানুষ আরেকটা মানুষ সম্পর্কে ভালো কথা বলে না আমরা ফেসবুকে বাস করছি আমরা বিলিয়নস অফ পিপলের সাথে অ্যাটাচ বাট কয়জন কয়জনের আসল খবর রাখে আপনি যদি কাউকে খুশি করতে চান হয়তো আপনার সেই বন্ধুটার কথা চিন্তা করুন যার সাথে বিগত এক বছর যাবৎ আপনি একবার কল করে তার খোঁজ খবর রাখেননি আজকে এই মুহূর্তে তাকে কল করুন তার খোঁজ খবর জিজ্ঞেস করুন দেখবেন তার মুখে একটা হাসি ফুটে গেছে আপনি হয়তো হাসিটা দেখবেন না বাট আপনি অন্তর অনুভব করবেন তার মুখে সেই হাসিটা এসেছে সো আপনি চব্বিশ ঘন্টা এরকম একজন মানুষকে যদি খুশি করে ফেলতে পারেন আপনি হ্যাপি আপনি হয়তো রাস্তা দিয়ে প্রত্যেক দিন হেঁটে যান এবং দেখেন যে রিক্সাওয়ালাটা আপনাকে নিয়ে যায় তার একটা ছেঁড়া লুঙ্গি বা ছেঁড়া গেঞ্জি আছে আপনি বাসায় যখন আসেন আপনি দেখেন আপনার ডজনস অফ গেঞ্জি ছেঁড়া অবস্থায় পরে আছে আপনার অনেক ভালো শার্ট কাপড় পরে আছে আপনি সেখান থেকে একটা শার্ট নিয়ে রিক্সাওয়ালাটাকে দিয়ে দিলেন সে তার সারাটা জীবন মনে রাখবে আপনার কথা আপনার জন্য ওই শার্টটার দাম হয়তো দুশো টাকা পাঁচশো টাকা তার জন্য এই শার্টটা একটা অমূল্য রতন আপনি যে তার মুখে হাসিটা ফোটালেন সে তার মরার আগ পর্যন্ত আপনাকে ধন্যবাদ দিবে আপনি ক্লাসে ফার্স্ট হয়ে প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়ে নোবেল প্রাইজ জিতে মানুষের জীবনে যে পরিমাণ ইনপুট বা মানুষের জীবনে যে পরিমাণ প্রভাব রাখতে পারবেন এর থেকে অনেক বেশি প্রভাব রাখতে পারবেন যদি আপনি আরেকটা মানুষকে জীবনে সুখী করতে চান তাহলে সুখী হওয়ার সবচেয়ে বড় ফর্মুলা একটাই ফর্মুলা একটাই এবং সে ফর্মুলা হচ্ছে আরেকজন মানুষের মুখে হাসি ফোটানো সুখী হওয়ার আরেকটা বড় ক্রাইটেরিয়া অর্থাৎ সেকেন্ড উপায় আমি বলবো সেটা হচ্ছে পজিটিভ মেন্টালিটি গ্রো করা অর্থাৎ আমাদের জীবনে যে সকল ঘটনাগুলো ঘটে তার রেজাল্টটা আমাদের সুখী বা দুঃখী হওয়ার জন্য মোটেও গুরুত্বপূর্ণ না ধরেন আপনি একটা ইন্টারভিউ দিতে গেলেন আপনি ইন্টারভিউতে পাশ করলেন কি ফেল করলেন তার উপর আপনার সুখী হওয়াটা ডিটারমাইন নাও হতে পারে সেটা আসলে নির্ভর করে আপনি কিভাবে সেই রেজাল্টটাকে নিজের মাথার ভেতরে ইন্টারপ্রেট করেন অনুধাবন করেন আপনাকে আমি একটা এক্সাম্পল দিই ঘটনাটা আমি আজকে যে কারণে এই ভিডিওটা বানাতে এসেছি তার মূল চালিকা শক্তি আমি আজকে একটা ইন্টারভিউ দিতে গিয়েছিলাম আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমি বেশ সুটটাই পড়া তো ইন্টারভিউ বোর্ডে আমি যে পরিমাণ আশা নিয়ে গিয়েছিলাম আমি সে পরিমাণ হতাশা নিয়ে বের হয়ে আসলাম কারণ আমার ইন্টারভিউ খারাপ হয়েছে এবং আমি অ্যাকসেপ্টেড হইনি তো আমি যখন মন খারাপ করে আগার গাঁওতে একটা অফিস থেকে বের হয়ে আসলাম বের হয়ে এসে দিকে রাস্তায় ধুলো উঠছে প্রচণ্ড গরম আমার কাছে মনে হচ্ছে জীবনে হতাশা ছাড়া হয়তো কিছু নেই হয়তো এই জীবনে এত যে কষ্ট করে আসছি তার থেকে অত কোনো আউটকাম নেই ঠিক সেই মুহূর্তে আমি দেখলাম একটা রিক্সা আসছে এবং রিক্সায় তিনজন বাচ্চা বয়সের ছেলে বসা দুজন নিচে উপরে একজন হুডের উপরে বসা হুডের উপরে যে ছেলেটা বসা সেই ছেলেটা আমার দিকে অনেকক্ষণ যাবত তাকিয়ে আছে আমি গরমের মধ্যে আমার টাইটা খুলতে যাব ওই মুহূর্তে ছেলেটা চিৎকার করে বলল স্বামীর ভাইয়া টেন মিনিট স্কুলে আপনার কেমিস্ট্রি ক্লাস করেছি আপনার জৈব রসায়নের ভিডিওগুলো অনেক ভালো লেগেছে এই একটা কথা এই একটা লাইন আমার সারা দিনের সব ডিপ্রেশন সব ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্টকে দূর করে দিল চিন্তা করে দেখুন আমি একটু আগ পর্যন্ত প্রচণ্ড দুঃখী ছিলাম একটা মাত্র ইনফরমেশন আমাকে পুরোপুরি চেঞ্জ করে দিল আমি তখন চিন্তা করতে লাগলাম হয়তো ওই ইন্টারভিউতে ফেল করাটা আমার লাইফের জন্য ভালো হয়েছে কারণ কি সেই কাজটা করতে গেলে যে সময়টুকু ব্যয় হতো সেই সময়টুকুকে এখন আমি আমার অন্য কাজে ব্যয় করতে পারবো আমি এই সময়টুকুকে কাজে লাগিয়ে আরও কিছু কেমিস্ট্রির ভিডিও বানাতে পারবো যাতে করে এই রিক্সার উপরের হুডে বসা ছেলেটার মতো হাজারো ছেলে আমাকে এরকম এসে ধন্যবাদ জানাতে পারে ওই যে ছেলেটা আজকে আমার মনে হাসি ফুটিয়ে গেল এবং আমিও যে কেমিস্ট্রি শিখে তার মনে হাসি ফুটালাম এটাকেই আমি বলবো সাকসেস এটাকেই আমি বলবো হ্যাপিনেস আমাদের সাকসেস এবং হ্যাপিনেসের ডেফিনেশন
ডিফাইন করেছে আমি সেই রেজাল্টটাকে কিভাবে নিজে গ্রহণ করেছি ধরুন আজকে আপনি চাচ্ছেন অনেক ভালো একটা চাকরি পেতে চাকরি পাচ্ছেন না আপনি পরীক্ষায় ভালো করতে চাচ্ছেন বলে ভালো করতে পারছেন না তো আপনাকে আমি অনুরোধ করব হতাশ হবেন না বরং রেজাল্টটাকে পজিটিভলি নিন সেই সময়টাকে কাজে লাগিয়ে আপনি আরেকটা কাজ করার চেষ্টা করুন তিন নম্বর এবং সর্বশেষ যে কথাটা বলে আজকে শেষ করব সেই কথাটি হচ্ছে আমরা জীবনে সবাই প্যাশনের কথা বলি প্যাশন খুঁজি তো প্যাশন কি প্যাশন হচ্ছে সেই জিনিসটা যেই জিনিসটা আপনি কোনো টাকার ছাড়াই করতে রাজি হবেন যেমন আমি পড়াতে ভালোবাসি আমি বাচ্চা কাচ্চাদেরকে পড়াই সো এই কাজটা আমাকে কোনো টাকা না দিলেও আমি করতে রাজি হব এটা হচ্ছে আমার প্যাশন কিন্তু আমরা লাইফে সবাই নিজের প্যাশনকে চাকরিতে পরিণত করতে পারি না খুব অল্প সংখ্যক মানুষই করে আর বাকি সংখ্যক মানুষ সেই হতাশাতে ভুগে সেই হতাশা থেকে বের হয়ে আসার জন্য আমি আপনাকে খুব সুন্দর একটা ট্রিক্স বলে দিচ্ছি ট্রিক্সটা হচ্ছে আপনি যেই চাকরি করুন না কেন আপনি ধরেন ব্যাংকার কিন্তু আপনার প্যাশন হচ্ছে গান গাওয়া আমি আপনাকে একটা খুব ছোট টিপস দিই আপনি প্রতিদিন রাতের বেলা আধা ঘন্টা সময় আপনার প্যাশনের পেছনে ব্যয় করুন আপনি যদি গান ভালো গান ওই আধা ঘন্টা সময় আপনি গান গান আপনি যদি ভালো লিখেন ওই আধা ঘন্টা সময় আপনি একটা বই লেখা শুরু করেন প্রতিদিন আপনি আধা ঘন্টা করে লিখবেন এবং এই জিনিসটা রেগুলারলি মেনটেন করবেন তাহলে কি দেখবেন জানেন আজকে থেকে পাঁচ বছর পর চিঠি চিন্তা করে দেখুন পাঁচ বছরে কতগুলো দিন হয় পাঁচ বছরে প্রায় সতেরোশো আঠারোশো দিন প্রত্যেক দিন যদি আপনি মাত্র তিরিশ মিনিট করে লিখেন সেখানে প্রায় এক হাজার ঘন্টারও বেশি সময় আপনি আপনার প্যাশনের পিছনে ব্যয় করেছেন এই বিপুল পরিমাণ সময় যে নিজের প্যাশনের পিছনে ব্যয় করে সেই মানুষটা অবশ্যই লাইফে সফল হয় আর যদি বাস্তব জীবনে আমাদের আক্ষরিক অর্থে সফল নাও হয় সে অন্তত নিজের জীবন অনেক সুখী হয় মনে রাখবেন সুখী হচ্ছে সেই মানুষটা যে প্রতিদিন রাতে একটা হাসি মুখ নিয়ে ঘুমাতে যেতে পারে সুখী হচ্ছে সেই মানুষটা যার কারণে আরেকটা মানুষের মুখে হাসি ফুটে সুখী সেই মানুষটা না যার অনেক টাকা আছে সুখী সেই মানুষটা না যার একটা সুন্দর গাড়ি আছে সুখী সেই মানুষটা না যে অনেকটা আলিশান বাড়িতে থাকে তাই আপনার যদি আজকে দারিদ্র থাকে আপনার যদি মনে ডিপ্রেশন থাকে আপনার এটা ভাবার দরকার নেই যে আপনি অখুশি আপনি আনসাকসেসফুল আপনি এখনই সুখী হতে পারেন সুখী হওয়ার জন্য একটা খুব ইজি কথা হচ্ছে আপনার যদি মনে হয় এই ভিডিওটা আপনার জীবনে কোনো ইম্প্যাক্ট রাখছে আপনি এই ভিডিওটা একটা ফ্রেন্ডের সাথে শেয়ার করতে পারেন আপনার ফ্রেন্ড যদি এই জিনিসটা থেকে উদ্বুদ্ধ হয় সে তার সাকসেসের ডেফিনেশনটাকে নতুন করে চিন্তা করে এটা তার জীবনে একটা রেভলিউশন তৈরি করবে সেই ভিডিওটা আরও পাঁচজনকে দিবে ওই পাঁচজন আরও পঁচিশ জনকে দিবে ওই পঁচিশ জন আরও মানুষকে দিবে তাহলে দেখলেন আপনার থেকে একটা রেভলিউশন তৈরি হতে পারে তাহলে আর দেরি কেন করবেন এখনই নিজের জীবনের সফলতার সংজ্ঞাটাকে একটু নতুন করে চিন্তা করুন এবং অ্যাচিভমেন্টের উপর ভিত্তি করে আপনার সাকসেসকে ডেফিনেশন দিবেন না আপনার সাকসেসকে ডিফাইন করুন আপনার হ্যাপিনেসের উপর দিয়ে এবং আপনার হ্যাপিনেসকে ডিফাইন করুন আরেকজন মানুষের হ্যাপিনেসের মধ্য দিয়ে তাহলে এই সমাজে যে এত হানাহানি এত মারামারি এত কুৎসা এগুলো থেকে আমরা বের হয়ে আসতে পারবো তাই আপনাদের সবাইকে সবশেষে একটাই অনুরোধ নিজের এমন একটা বন্ধু একটা বান্ধবীকে এই সুন্দর মেসেজটি পৌঁছে দিন এবং তাদেরকেও বলুন তাদের জীবনের সাকসেসকে হ্যাপিনেস দিয়ে ডিফাইন করতে আর কোনো কিছু দিয়ে না আপনারা সবাই নিজের জীবনে সুখী থাকবেন আপনাদেরকে সেই কামনা সেই শুভকামনা ব্যক্ত করে আজকের মতন আমি এখানেই বিদায় নিব হ্যাপি লাইফ এভরিওয়ান আই হোপ দিস ভিডিও কামস টু এ গ্রেট হেল্প ইন ইউর লাইফ